வணக்கம் மாணவர்களே நான் உங்க பிரேம் கிரண் நம்ம டபிள்யூ டூ எஸ் அகாடமி சேனல் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய எல்லா மாணவர்களும் மறக்காம இந்த சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் ஷேர் பண்ணி கீழே இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சோ தட் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டினியூஸா வந்து பாத்துட்டோம்னா அப்டேட்ஸா கிடைச்சுக்கிட்டே இருக்கும் சோ வாங்க நம்ம இன்னைக்கு டாபிக்ஸ்குள்ள போகலாம் ஹலோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா கிளாஸ் டுவெல் பிசிக்ஸ் டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டர் அண்ட் ரேடியேஷன் இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஈஸியஸ்ட் லெசன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா நான் அந்த அளவுக்கு ஈஸியா உங்களுக்கு நான் சொல்லி தரவும் போறேன் அண்ட் இந்த லெசனை நீங்க ஒன்ஸ் நீங்க தரவு பண்ணிட்டீங்கன்னா இது நீங்க அவ்வளவு சீக்கிரத்துல மறக்க மாட்டீங்க அதாவது தியரி பாட்டு எல்லாமே அவ்வளவு ஈஸியா வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா உங்க மைண்ட்ல ஸ்டோர் ஆயிரும் அண்ட் நம்ம பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய டைம் இந்த லெசனுக்கு ஒதுக்கக்கூடிய டைம்ல செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டைம் நீங்க எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன் அப்படி நான் சொல்றேன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த லெசன்ல இருந்து ரொம்ப ட்ரிக்கியான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே போர்டு எக்ஸாம் ஆகட்டும் இல்லாட்டி வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஜே டபிள்யூ நீட் ஆகட்டும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லயும் வந்து நிறைய கேட்டுட்டு இருக்காங்க சோ வாங்க நம்ம இந்த லெசன் குள்ள போகலாம் சோ இந்த லெசனோட வெரி ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் இந்த லெசன் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பொறுமையா வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் உங்களுக்கு எழுதி நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்க நோட்ஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு நோட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோட லாஸ்ட்ல வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் நம்பர் என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் அந்த நம்பருக்கு உங்களோட நேம் ஸ்கூல் நேம் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் நீங்க அனுப்புனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இந்த லெசனோட பிடிஎஃப் உங்களுக்கு நான் அனுப்புறேன் சோ வாங்க நம்ம இந்த லெசன் குள்ள நம்ம போலாம் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் த ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் So, photo electric அப்படின்னா போட்டோ அப்படின்னா லைட் எலக்ட்ரிக் அப்படின்னு பாத்துட்டீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி அப்போ போட்டான்ஸ வச்சு ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதை எப்படிப்பா நம்ம லைட்டை வச்சு வந்து பாத்துட்டோம்னா எலக்ட்ரிசிட்டி ஜெனரேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்துட்டோம்னா சோலார் பேனல்ஸ் எல்லாமே இந்த பிரின்சிபல் படிதான் ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்கு சோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சரி எப்படி இதை வந்து இந்த ப்ராசஸ கேரி அவுட் பண்ணலாம்னா நீங்க ஒரு மெட்டல் பிளேட் எடுத்துக்காங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிங்க் ஏதாச்சும் ஒரு மெட்டல் அந்த மெட்டலை வந்து பாத்துட்டோம்னா பேட்டரி கூட கனெக்ட் பண்ணுங்க அதாவது நெகட்டிவ் டர்மினல் ஆஃப் த பேட்டரி கூட கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் எஸ் அண்ட் கேத்தோட் பாசிட்டிவ் டர்மினல் ஆஃப் த பேட்டரி கூட கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் எஸ் அண்ட் ஆனோட் ஓகே இப்ப ஆனோட் இருக்கு கேத்தோட் இருக்கு இதை வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணிக்கிறீங்கன்னா ஒரு இவாக்குவேட்டட் கிளாஸ் சேம்பர் இல்ல குவாட்ஸ் சோ அந்த ஒரு கிளாஸ் சேம்பருக்குள்ள இவாக்குவேட்டட் உள்ளுக்குள்ள எந்த விதமான காத்து எதுவுமே இருக்கக்கூடாது இல்லாட்டி ப்ரெஷரை ரொம்ப கம்மியா மெயின்டைன் பண்ணுங்க சோ அதுக்குள்ள நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த கேத்தோட் பிளேட் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த பிளேட் மேல ஏதாச்சும் ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் இஎன்ஆர் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் நான் மேல பட வச்சேன் அப்படின்னா அப்ப எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் என்னன்னு சொல்லி கேட்பாங்க அதாவது சூரியன்ல இருந்து வரக்கூடிய எல்லா ரேடியேஷன்ஸுமே வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ஸ் தான் எக்ஸாம்பிள் யூவி ஐ மீன் விசிபிள் லைட் யூவி எக்ஸ்ரே காமா இன்ஃப்ரா ரெட் ரேஸ் ஐஆர் ரேஸ் ரேடியோ வேவ்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ஸ் தான் இது வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் லெசன்ல பாத்துருப்பீங்க எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ஸ் என்னன்னு சொல்லி டீடைலா சோ இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ஸ் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா நம்ம யூவி லைட் இங்க எடுத்துக்கலாம் இந்த யூவி லைட் நான் என்ன பண்ண போறேன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த கேத்தோட் மேல நான் வந்து பாத்துட்டோம்னா அடிக்கிறேன் சோ இந்த யூவி லைட் கேத்தோட் மேல போய் பட்டுச்சு அப்படின்னா எனக்கு அந்த இவாக்குவேட்டட் கிளாஸ் சேம்பருக்குள்ள வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு பார்ட்டிகல் வந்து எஜெக்ட் ஆகுது அந்த பார்ட்டிகல் என்னன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க சின்ஸ் இந்த போட்டான் அதாவது இந்த யூவி ரேசிங் இட் இஸ் ஆஃப் ஆஃப் போட்டான் தானே அந்த போட்டான் போய் பட்டனால இந்த எலக்ட்ரான் வந்தனால அந்த எலக்ட்ரானுக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா போட்டோ எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் எலக்ட்ரான் இங்கிறது நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ஆல்ரெடி அது எதுல இருந்து வெளியே வந்திருக்கு கேத்தோட்ல இருந்து வெளியே வந்திருக்கு அப்போ ஆப்வியஸா வந்து பாத்துட்டோம்னா இந்த கேத்தோட் வந்து அந்த எலக்ட்ரானை வந்து ஆக்சலரேட் பண்ணுமா நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் ரிப்பல் பண்ணுமா சோ அதை ஆக்சலரேட் பண்ணி அதை தள்ளி விடுறப்போ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்துட்டீங்கன்
அது வந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய கேஸ் மாலிகல்ஸ் மேல இடிச்சு இடிச்சு அதோட கைனட்டிக் எனர்ஜி ரொம்ப ஸ்லோ ஆயிரும் அப்ப எலக்ட்ரான் ரொம்ப வந்து பாத்துட்டோம்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்பீடா இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கேஸ் மாலிகல்ஸ் மேல இடிச்சு இடிச்சு அதோட கைனட்டிக் எனர்ஜி ரொம்ப ஸ்லோ ஆச்சுன்னா வெலாசிட்டியும் கம்மி ஆயிரும் சோ ஒரு சில டைம்ல அந்த போட்டோ எலக்ட்ரான்னால ஆனோட ரீச் பண்ணாம கூட போக முடியும் சோ அதனால அங்க வேக்யூம் நம்ம வச்சுட்டோம் இல்ல ப்ரெஷரை நம்ம கம்மியா வச்சுட்டோம் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள வந்து பாத்தோம்னா எந்த விதமான இன்டர்னல் கொலியூஷன் ஏன்னா இந்த எலக்ட்ரான் யார் மேல இடிக்காது இல்ல சோ இடிக்காம போறப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜி என்னால கன்சர்வ் பண்ணி ஹை ஸ்பீட்ல போய் ஆனோட்ல மேல போய் என்னால பட முடியும் அப்ப நம்மளுக்கு கரண்டும் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமா கிடைக்கும் சோ இந்த டோட்டல் எஃபெக்ட்டுக்கு பேர் தான் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இத கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா இட் இஸ் அன் ஆக்சிடென்டல் டிஸ்கவரி பை ஹர்ட்ஸ் இவர் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷனை வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஸ்டடி பண்றப்போ ஆக்சிடென்டலா கிடைச்சது தான் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் சோ எயிட்டீன் எயிட்டி செவன் பட் ஆனா அத இவர் வந்து பாத்துட்டோம்னா ஒரு ஒரு கட்டத்துல நிறுத்திட்டு அவரோட ஒரிஜினல் ஸ்டடி அதாவது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷனை பத்தி படிக்கிறதுக்கே அவரு போயிட்டாரு சோ அவருக்கு பின்னாடி வந்தவங்க எல்லாம் பாத்துட்டீங்கன்னா ஹால் வாக்ஸ் லெனார்ட் அப்படிங்கிறவங்க எல்லாம் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து பாத்தோம்னா அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துட்டு போய் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சீரீஸ் ஆஃப் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் செஞ்சு பார்த்து அதுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் ரிப்போர்ட் வந்து ஜெனரேட் பண்ணாங்க சோ அந்த அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஹால் வாக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வைக்கிறாங்க ஹால் வாக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எப்படி இருக்கும்னு பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த இதுதான் இதுதான் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஹால் வாக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இந்த ரெண்டுல எந்த பிக்சர் ஆ இருந்தாலும் ஓகே சோ இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாருங்க ஒரு குவாட்ஸ் டியூப் எடுத்திருக்காங்க கிளாஸ் டியூப் அங்க ஒரு குவாட்ஸ் விண்டோ வச்சிருக்காங்க சன்ல இருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் பாருங்க சி அப்படிங்கறது வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா கேத்தோட் இந்த கேத்தோட் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா எனக்கு இங்க இந்த இந்த காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கிறது உங்களுக்கு இப்ப தேவையில்லை அது ஒரு கேலனோமீட்டர் கூட கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு வச்சுக்காங்களே அப்ப ரொம்ப சிம்பிளா பாக்கணும்னா இதை நம்ம பாத்துக்கலாம் பாருங்க கேத்தோட வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா நெகட்டிவ் டோமினர் ஆஃப் த பேட்டரி ஆனோட வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா கேலனோமீட்டர் விச் இன் டர்ன் கனெக்டட் டு பாசிட்டிவ் டோமினர் ஆஃப் த பேட்டரி உள்ளுக்குள்ள இவாக்குவேட்டட் கிளாஸ் டியூப் ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள எந்த விதமான காத்தும் இல்லாம இருக்கணும் இங்க ரேடியேஷன் சோ இங்க என்ன பண்றாங்கன்னா விசிபிள் லைட் அடிக்கிறாங்க ஏன்னா பல்பு போட்டிருக்காங்கல்ல விசிபிள் லைட் விசிபிள் லைட் இஸ் ஆல்சோ வேண்ட் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய விசிபிள் லைட் விப்ஜிஆர் அதை எல்லாமே எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் தான் அதை கேத்தோட் மேல பட வைக்கிறப்போ கேத்தோட் வந்து ஒரு சில பார்ட்டிகளை வெளியே எமிட் பண்ணுது அதுக்கு பேரு எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த எலக்ட்ரான்ஸுக்கு பேரு போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த எலக்ட்ரான் ஆனோட ஆனோட ரீச் ஆகும் சோ ஆனோட ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு சின்ன கரண்ட் கிடைக்கும் கரண்ட் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா கேலனோமீட்டர் டிஃப்ளக்ஷன் காமிக்கும் பிகாஸ் கேலனோமீட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னு நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் கேலனோமீட்டர் இஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் டு டிடெக்ட் த ஃபுளோ ஆஃப் கரண்ட் இன் சர்க்கிட் ஒரு சர்க்கிட்ல கரண்ட் இருக்கா இல்லையான் டிடெக்ட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணாதான் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா கேலனோமீட்டர் சோ இந்த ஹால் வாக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து பாத்துட்டோம்னா இதுதான் இத வந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் உங்களுக்கு டீடைலா சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ஹால் வாக்ஸ் வந்து டக்குனு இது செஞ்சோம் அப்படியே இது பண்ண கிடையாது அவர் வந்து மொத்தம் வந்து பாத்துட்டோம்னா மூணு ஆஹ் ஐ மீன் கண்டிஷன்ஸ்ல இவர் செக் பண்றாரு என்ன பண்றாருன்னா இந்த பல்ப ஆஃப் பண்றாரு இந்த பல்ப ஆஃப் பண்றப்ப கேலனோமீட்டர் டிஃப்ளக்ஷனே காமிக்கல அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது லைட் மேல படலைன்னா எனக்கு கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகல இது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ரெண்டாவது கண்டிஷன் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த பல்ப வந்து பாத்துட்டோம்னா ஆனோட் மேல பட வைக்கிறாரு ஆனோட் மேல இதே லைட்ட ஆனோட் மேல வந்து பாத்துட்டோம்னா பட வைக்கிறாரு அப்போ வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா எனக்கு கேலனோமீட்டர் டிஃப்ளக்ஷன் காமிக்கல அப்ப கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகலன்னு அர்த்தம் இப்ப என்ன பண்றாருன்னா கேத்தோட் மேல அடிக்கிறப்ப மட்டும்தான் கிடைக்குது அப்ப இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா அந்த கேத்தோட்ல இருந்து வெளியே வந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் ஏன்னா ஆனோட் மேல இருந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகலை நம்மளால ஜெனரேட் பண்ண முடியாது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கேனால் ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா கேனால் ரைஸ் வச்சு இங்க நம்மளால எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது அந்த கண்டிஷன்ஸும் அவங்க எடுத்துக்கல சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹால் வாக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டோட மூணு கண்டிஷன் சோ இதை வச்சுதான் வந்து பாத்துட்டோம்னா இதை அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்து பாத்துட்டோம்னா எடுத்துட்டு
அப்ப இதை என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஏன் இந்த டார்க் ரூம்ல பாக்குறப்ப இதோட லென்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மியான மாதிரி தெரியுது பாருங்க இங்க போட்டிருக்கோம் பாருங்க அப்படிங்கிறதுக்கு என்னென்ன சொல்றாங்கன்னா இப்போ இந்த டிரான்ஸ்மிட்டருக்கும் ரிசீவருக்கும் நடுவுல கிளாஸ் பிளேட்ட கொண்டு வந்து உள்ள வைக்கிறாங்க இந்த கிளாஸ் பிளேட்ட உள்ள வச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா யூவி லைட்டை இதை அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இது எலக்ட்ரான்ஸ வெளியே எமிட் பண்ணுது இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பார்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் லென்த் அட்டைன் பண்ணுது அதாவது டிரான்ஸ்மிட்டருக்கும் ரிசீவருக்கும் நடுவுல திடீர்னு இப்ப நீங்க ஒரு கிளாஸ் பிளேட்டை கொண்டு வந்து வைக்கிறீங்க அதே டார்க் ரூம் தான் ஏன்னா டார்க் ரூம்ல வைக்கிறப்ப நம்மளுக்கு ஸ்பார்க் லென்த் கம்மியாச்சுன்னு சொன்னாங்கல்ல சோ இப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது நடுவுல கிளாஸ் பிளேட் வைக்கிறப்போ இந்த கிளாஸ் பிளேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எமிட் பண்ணுது அதனால இந்த ஸ்பார்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறையாவும் லென்த்தும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமாச்சு இப்ப அதே கிளாஸ் பிளேட்டை தூக்கிட்டு இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா குவாட்ஸ் வைக்கிறாங்க குவாட்ஸ் வந்து பாத்துட்டோம்னா யூவி லைட் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணல பட் ஆனா வந்து பாத்துட்டோம்னா எலக்ட்ரான்ஸ் மீட் பண்ணுச்சு கிளாஸ் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா யூவி லைட்ட வாங்கிட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் குடுத்துச்சு குவாட்ஸ் வந்து பாத்துட்டோம்னா யூவி லைட்ட வாங்காமயே வந்து பாத்துட்டோம்னா எலக்ட்ரான்ஸ வெளியே வந்து பாத்துட்டோம்னா எஜெக்ட் பண்ணுச்சு ஓகே இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த இந்த எஃபெக்ட் காரணம் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றாங்க ஓகே நம்ம அடிக்கக்கூடிய யூவி லைட்டிங்கிறது ஒரு போட்டான் தானே போட்டானோட எனர்ஜி வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஈஸ் ஈக்வல் டு ஹெச் நியூ எப்படி நம்ம ஒரு ஒரு வெயிட் இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டிகல் மாஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டிகலுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா எனர்ஜி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க என்சினோட ஈக்குவேஷன் ஈஸ் ஈக்குவல் டு எம் சி ஸ்கொயர் எந்தெந்த பொருளுக்கெல்லாம் இடம் இருக்குதோ அந்த பொருள் எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா எனர்ஜி வந்து ஈஸ் ஈக்குவல் டு எம் சி ஸ்கொயர் போட்டு எனர்ஜியா மாத்துவேன் இப்ப இந்த லைட் இது எல்லாமே வேவ் தானே சோ வேவுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா எனர்ஜி எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இது பிளான்ஸோட ஈக்குவேஷன் அப்ப ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ ஹெச் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் நியூ எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஓகே இப்ப இந்த யூவி லைட் இவ்வளவு எனர்ஜியில அதாவது ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ அப்படிங்கிற எனர்ஜியில வந்து கிளாஸ் பிளேட் மேல இடிக்குது இந்த கிளாஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த எனர்ஜிய அப்சர்வ் பண்ணுது அப்சர்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா சோ இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு நடுவில் எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அட்ராக்டிவ் போர்ஸ் இருக்குமா எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் அட்ராக்டிவ் போர்ஸ் ஓகேவா ஏன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜும் இருக்கு உள்ளுக்குள்ள பாசிட்டிவ் சார்ஜஸும் இருக்கு அப்ப இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவுல அட்ராக்டிவ் போர்ஸ் இருக்கு இப்ப என்னன்னா இந்த எலக்ட்ரானை வெளியே நான் தள்ளணும் அப்போ இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் அட்ராக்டிவ் போர்ஸ் ஓவர் கம் பண்ற அளவுக்கு அதாவது இதை விட அதிகமான போர்ஸ் இருந்தா தானே அந்த அட்ராக்டிவ் போர்ஸ விட்டுட்டு இந்த எலக்ட்ரான்னால புரோட்டான் கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு வெளியே வர முடியும் அப்போ அந்த எனர்ஜியை யாரு குடுக்குறா அப்படின்னா இந்த போட்டான் இந்த யூவி லைட்ல இருந்து வரக்கூடிய இந்த போட்டான் தான் குடுக்குது அந்த எனர்ஜியை வாங்கிட்டு இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே புரோட்டான்ஸ் கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு எனக்கு வெளியே எமிட் ஆகுது வித் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஓகே வென் இது நான் முன்னாடி என்ன சொன்னேன்ல கிளாஸ் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு உள்ளுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா குவாட்ஸ் நான் வைக்கிறேன் குவாட்ஸ் வைக்கிறப்ப ஸ்பார்க்கோட லென்த்ல எந்த விதமான சேஞ்சஸும் இல்ல பட் ஆனா என்ன ஒரே ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னா இது வந்து யூவி லைட் அப்சர்வ் பண்ணாமயே வந்து எனக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் பண்ணுது ஸ்பார்க்கோட லென்த்தும் அப்படியே தான் இருக்கு அப்ப இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா போட்டோ எலக்ட்ரிக் இஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் வர்றாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஹால் வாக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இவங்க எல்லாருமே என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட பத்தி ரொம்ப சீரியஸான ஸ்டடி வந்து பாத்துட்டோம்னா இது பண்றாங்க அதுலதான் வந்து பாத்துட்டோம்னா இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே முன்னாடி உங்களுக்கு நான் சொன்னேன்ல ஒரு கேத்தோட் ரே மேல வந்து பாத்துட்டோம்னா கேத்தோட பிளேட் மேல ஆஹ் இங்க வந்து நானு இந்த ஏதாச்சும் ஒரு யூவி ரேஸோ இல்ல ஏதாச்சும் ஒரு ரேஸ் அடிக்கிறப்ப எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் வெளியே வருது அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஆனோடுக்கு போகும் ஆனோடுக்கு போச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஆஹ் கரண்ட் இங்க வந்து கேலனோமீட்டருக்கு பதில டைரக்டா கரண்ட்டை மெஷர் பண்றதுக்காக அங்க கரண்ட்டை டிடெக்ட் பண்ற மாதிரி நான் காமிச்சேன் இங்க என்ன மெஷர் பண்ற மாதிரி மில்லி ஆம்லீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு கரண்ட் ரொம்ப மைன்யூட் கரண்ட் தான் கிடைக்கும் இந்த கரண்ட் எப்போ நிறைய கிடைக்கும் எப்ப கம்மியா கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது
அப்ப அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் தான் அப்படிங்கறத கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக ஒரு அடுத்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் பண்றாரு என்னன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரோஸ்கோப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் லெசன்லயே பாத்துருக்கோம் எலக்ட்ரோஸ்கோப் கோல்டு லீஃப் எலக்ட்ரோஸ்கோப் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு அதை நான் மறுபடியும் இங்க சொல்லியே நான் ஆரம்பிக்கிறேன் He did an another experiment. He did another experiment. He took a circular zinc plate, fixed it to an insulating stand. That is why you have a plastic sensor stand. That is why you have a zinc plate. So, what did you do with this zinc plate? You have a conducting wire, copper wire, copper wire. This is why you have a gold leaf electroscope. This is why you have a chamber. This is why you have a metal disc. This is why you have a conducting wire, copper wire. This is why you have a conducting metal disc. கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கோல்டு லீஃப் கோல்டு ஃபாயில் ரொம்ப தின்னா இருக்கக்கூடிய கோல்டு ஃபாயில் வந்து பாத்தீங்கன்னா கட் பண்ணி இப்படி வச்சிருப்பாங்க ஸ்லிட் மாதிரி ஒரு ரெண்டு லீஃப் எப்படி அட்டாச் இந்த லிட்னஸ் பேப்பர் ரெண்டே எப்படி வச்சா அப்படி எனக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி வச்சிருக்காங்க இப்ப இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ஒன்னன்னா பாருங்க என்னென்னலாம் நடக்குது அப்படிங்கறத ரொம்ப தெளிவா பாருங்க When UV rays fall on a, uh, when UV falls on a negatively charged zinc plate, it loses its charge. நல்லா கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இது இப்ப வச்சிருக்கிற ஜிங்க் பிளேட் ஆல்ரெடி ப்ரீ சார்ஜ்டு இது ஆல்ரெடி நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு இந்த இது ஏன்னா ஜிங்க் வந்து பாத்துட்டோம்னா இட் இஸ் எப்பவுமே நெகட்டிவ் அந்த கேத்தோடுக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்றது அதனால இட் இஸ் ப்ரீ சார்ஜ்டு ஆல்ரெடி ப்ரீ சார்ஜ் பண்ணி வச்சிருக்க கூடிய ஜிங்க் பிளேட் மேல யூவி லைட் அடிக்கிறப்போ இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் எல்லாம் காணாம போயிருச்சு அதாவது என்னன்னா நியூட்ரலைஸ் ஆயிருச்சு அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா வென் ஹி இன்சிடென்ட் யூவி லைட் ஆன் அன்சார்ஜ்டு பிளேட் இப்ப ரெண்டாவது கண்டிஷன் ஓகே இதுல சார்ஜ் எதுவுமே இப்ப இல்ல சார்ஜ் இல்லாத ஒரு ஜிங்க் பிளேட் மேல யூவி லைட்ட நான் அடிச்சேன் அப்படின்னா எனக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷனுக்கு வராது இப்ப என்ன பண்றாருன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா மூணாவது சரி இப்ப பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆல்ரெடி அந்த ஜிங்க் பிளேட்ல இருக்கிற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்ப ஜிங்க் பிளேட்ல ஆல்ரெடி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது மேல நான் யூவி லைட் அடிச்சேன் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்னி எனக்கு அதிகமாகுது அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ இந்த அதிகமாவது கம்மியாது அப்படிங்கறத நீங்க எதை வச்சு சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு என்ன சொல்றாருன்னா இங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இந்த கண்டக்டிங் இது வழியா வந்து பாத்துட்டோம்னா எனக்கு அப்படியே எங்க வந்து இந்த மெட்டல் டிஸ்க்கு வருது அந்த மெட்டல் டிஸ்க் வந்து பாத்துட்டோம்னா எனக்கு இந்த லீஃபுக்கு போகும் இந்த லீஃபுக்கு போறப்ப என்ன ஆகும்னா இப்ப சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க இப்ப இங்க நெகட்டிவ் போட்டிருக்கப்ப கீழே அந்த இதுக்கு டயக்ராம் நான் வரையில இது வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஒரு பத்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்காங்களேன் அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எனக்கு இங்க அப்படியே வந்து அஞ்சு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்கேயும் அஞ்சு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்கேயும் வந்துடும் அப்ப என்ன ஆகும்னா பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் ரிப்பல் ஆகுமா அப்ப அந்த லீஃப் நல்லா வந்து பாத்தோம்னா டைவர்ஜ் ஆகும் ஒன்னோட ஒன்னு விலகி போகும் சோ இதுதான் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தம் மூணு கண்டிஷன் அதாவது ஆல்ரெடி நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கக்கூடிய ஜிங்க் பிளேட் மேல யூவி லைட் அடிச்சா நியூட்ரலைஸ் ஆகி சார்ஜ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிசப்பியர் ஆயிடுச்சு சார்ஜே இல்லாத நியூட்ரலா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜிங்க் பிளேட் மேல யூவி லைட் அடிச்சோம்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஆல்ரெடி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கக்கூடிய ஜிங்க் பிளேட் மேல யூவி லைட் நான் அடிச்சேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்னும் நிறைய கிரியேட் ஆகுது அப்ப என்ன ஆகுனா அங்க உள்ள இருக்கக்கூடிய கோல்டு லீப் வந்து மேக்சிமம் லிமிட்டுக்கு டைவர்ஜ் ஆகுது On the above three observation, he concluded that negatively charged particles emitted from the zinc plate. Now, what do you say about this? Zinc is emitted from the negatively charged particles. That's why we are talking about it. So, when UV light is incident on it. Uh, also, the number of electrons are emitted when uh, incident frequency is less than a certain value. So, that is, sorry, uh, also no electrons are emitted when uh, incident frequency is அப்ப என்னன்னா யூவி லைட் ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சியில படுறப்ப தான் எனக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா சுத்தமாவே கிரியேட் ஆகல அப்போ யூவி லைட் சும்மா அடிச்சாலும் பத்தாது அந்த யூவி லைட்டுக்குன்னு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் அந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு மேல பாஸ் மார்க் மாதிரி வச்சுக்காங்களேன் இப்போ நாற்பது மார்க் தான் பாஸ் மார்க் அப்படின்னு நீங்க வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த ஃபார்ட்டி ஹேர்ட்ஸுக்கு மேல அந்த லைட்டோட ஃப்ரீக்வன்சி இருந்துச்சுன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பாத்துட்டோம்னா கிரியேட் ஆகி அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல்டு லீஃப்ல போகும் கோல்டு லீஃப் டைவர்ஜ் ஆகும் சோ இது வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல அவங்க இதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்போ இந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு பேர் என்னங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா த ஃப்ரீக்வன்சி பிலோ விச் த எமிஷன் ஆஃப் போட்டோ
இப்ப சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் வந்து இப்ப நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா நாற்பது அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் நாற்பது தான் என்னோட ஃப்ரீக்வன்சி இப்ப என்ன சொல்றேன்னா இந்த யூவி லைட் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இன்டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கப்ப ஃப்ரீக்வன்சி ஞாபகம் வச்சுக்காங்கப்பா இன்டென்சிட்டிங்கிறது வேற குவான்டிட்டி ஓகேவா இப்ப என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இன்டென்சிட்டி லைட் வந்து பயங்கர பவரா நான் அடிக்கிறேன் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பவரா இருக்கக்கூடிய லைட்டோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு தான் அப்போ யூவி லைட் வந்து பாத்தோம்னா நீங்க இன்டென்சிட்டி என்னதான் அதிகம் பண்ணி நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கோல்டு லீஃப் மேல அந்த ஜிங்க் லைட் மேல பட வச்சாலுமே எனக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் எதுவுமே ப்ரொடியூஸ் ஆகல ஏன் அப்படின்னு பாத்துட்டோம்னா ஏன்னா த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சியை விட கம்மியா இருக்கு த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளவு ஜிங்குக்கு ஃபார்ட்டி ஹர்ட்ஸ் இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா ஓகே இன்டென்சிட்டி அப்படியே இருக்கட்டும் ஃப்ரீக்வன்சியே கொஞ்சம் அதிகம் பண்றாங்க ஃப்ரீக்வன்சினா பர் செகண்ட்ல எத்தனை யூவி ரேஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து மேல வந்து படுது அப்போ வந்து பாத்துட்டோம்னா நாப்பத்தி ஒன்னு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நாப்பத்தி ஒன்னுங்கிறப்ப வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா எனக்கு இந்த ரேடியேஷன் சமையல் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்ப இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எனக்கு வந்து பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு மேல இருந்தா மட்டும்தான் போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எமிட் ஆகும் அது இன்டென்சிட்டியை பத்தியில எனக்கு கவலை கிடையாது இன்டென்சிட்டி அதிகமோ கம்மியோ அதெல்லாம் தேவையில்லை ஆனா எனக்கு ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நான் செட் பண்ண ஃப்ரீக்வன்சியை விட கொஞ்ச நாச்சு அதிகமா இருக்கணும் அதுக்கு கம்மியா இருந்துச்சுன்னா இந்த போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரொடியூஸே ஆகாது அப்ப போட்டோ எலக்ட்ரிக் இஃபெக்டும் வந்து பாத்துட்டோம்னா நடக்காது அப்ப அப்படிப்பட்ட ஃப்ரீக்வன்சிக்கு பேர் தான் த்ரெஸ் ஹோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே இந்த த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா எதை பொறுத்து இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஒரு மெட்டீரியலை பொறுத்து இருக்கு இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து ஜிங்க் சொன்னேன்ல ஜிங்குக்கு ஃபார்ட்டின் சொன்னா ஃபார்ட்டிங்கிறதே நானும் ஒரு அசம்ஷன் சொல்றேன் சோ அது வேல்யூ வந்து பாத்துட்டோம்னா மாறு சோ இப்ப ஜிங்குக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கலாம் கோல்டுக்கு வேற த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கலாம் அப்போ த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி யாரை பொறுத்து மாறும் டைப் ஆஃப் மெட்டீரியலை பொறுத்து இந்த த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி மாறிட்டே தான் இருக்கும் இங்க எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஜிங்க் கேட்மியம் மெக்னீசியம் இது எல்லாமே வந்து பாத்தோம்னா ரெஸ்பாண்ட் ஒன்லி டு யூவி லைட் UV light அடிச்சா மட்டும்தான் இந்த மெட்டல் எல்லாமே வந்து போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் வந்து கேரி அவுட் பண்ணும் ஏன்னு கேட்டாங்கன்னா தே ஹாவ் ஷார்ட் வேவ் லென்த் அண்ட் ஹை ஒர்க் பங்கன் ஓகே ஒர்க் பங்கன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் என்னன்னு சொல்றேன் அதாவது என்னன்னா ஒரு யூவி லைட் அடிச்சு அந்த கேத்தோட்ல இருந்து எலக்ட்ரானை வெளியே எடுக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் ஒர்க் டென் டு செப்பரேட் ஆர் லிபரேட் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் த மெட்டல் சர்ஃபேஸ் A minimum amount of work done to remove electron from the metal surface is called as a work function. Work function is very important. If we are doing a lot of work, it is very waste. If we are doing a lot of work function, we will get a lot of electrons. So, if we are doing a lot of work function, we will get a lot of zinc, cadmium, cadmium, magnesium. They have a short wavelength and a high work function. Okay. லைட் சென்சிட்டிவ் சாதாரண யூவி லைட் எல்லாம் நம்மளால அடிக்கடி பண்ண முடியாது இல்ல அப்ப விசிபிள் லைட்டை வச்சே நம்மளால வந்து பாத்துட்டோம்னா இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல் எது எதுன்னு பாத்துட்டீங்களா சாதாரண விசிபிள் லைட் சோ நம்ம சூரியன்ல இருந்து வரக்கூடிய லைட் ஏதா இருந்துட்டு போட்டு ஏதாச்சும் ஒரு லைட் சோ லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் சீசியம் ருபீடியம் இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா தே ஆர் வெரி சென்சிட்டிவ் டு விசிபிள் லைட் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம ஒர்க் பங்கன் ரொம்ப கம்மி லைட்டா லைட்டை மேல அடிச்சாலே ரொம்ப கம்மியான இன்டென்சிட்டியில அடிச்சாலே எனக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியே வந்துடும் அதனால எப்பவுமே ஒரு நல்ல மெட்டலை நீங்க எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் ஒர்க் பங்கன் கம்மியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அண்ட் அதே மாதிரி லைட் சென்சிட்டிவ் மெட்டீரியல் நம்ம எடுக்கணும் அப்ப இதுக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா போட்டோ சென்சிட்டிவ் சப்ஸ்டன்சஸ் இதான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா நல்லது இந்த மேல இருக்கிறத விட ஜிங்க் கேட்மியம் மெக்னீசியம் விட லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் சீசியம் ருபீடியம் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து பாத்துட்டோம்னா ஒரு ப்ராஃபிட்டா இருக்கும் கூட வச்சுக்காங்களேன் சோ சோலார் பேனல் வந்து பாத்துட்டோம்னா அது கூட இந்த பிரின்சிபல் படி தான் வேலை செய்யுது இந்த டைகிராம் தான் உங்களுக்கு நான் அப்ளைவே இந்த இடத்துல நான் காமிச்சது இங்க பாருங்க இந்த டைகிராம் தான் குவாட்ஸ் பிளேட் காமிடேட்டர் அதாவது கரண்டோட டிரெக்ஷனை சேஞ்ச் பண்றதுக்காக காமிடேட்டர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க மைக்ரோ ஆம்பியர் ஏன்னா மைக்ரோ ஆம்பியேட்டர் ஏன்னா கரண்ட் ரொம்ப மைன்யூட்டாக தான் இருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் மெஷர் பண்றதுக்கு இந்த இடத்துல வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒரு பேட்ரி கனெக்ட் பண்ணி அதை ரெசிஸ்டர் கூட கனெக்ட் பண்ணி இங்கே வச்சிருக்காங்க ஸோ இதான் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா அதோட ஒவ்வொரு ஆள் இது ஸோ இங்கே அதுக்கு நிறைய கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே கொடுத்து இது பண்ணியிருக்காங்க